നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ പിക്ചർ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രാൺ വിത്ത് എ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്മാളർ സർക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ദ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം എന്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ അടുത്ത സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര എത്ര കാണും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കിൾ മീറ്റ്സ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്മാളർ സർക്കിൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൽ ഏതൊരു കോഡിനെയും കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ഞാണിനി ചെറിയ സർക്കിൾ എന്താണ് ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെളിയിക്കുക ഇപ്പൊ എന്താ ഈ കോഡ് ഇതുപോലെ വരച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ അത് ബൈസെറ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ബൈസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതും ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം പരിപാടി മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറിയ സർക്കിളും വലിയ സർക്കിളും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പത്താണ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ ചെറിയ സർക്കിള് ഈ വലിയ സർക്കിളിൽ ഏത് കോഡിനെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം മറ്റേ എന്റെ റേഡിയസ് തന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് എ എം ഇ സിക്കൾ ടു എം എൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടത് എ എം ഇ സിക്കൾ ടു എം എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എം ഇ സിക്കൾ ടു എം എൻ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം എന്താണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ എഴുതുവാണ് വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ എം ഇ സിക്കൾ ടു എം എൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചാണ് എന്റെ പ്രൂഫുകളെല്ലാം മാക്സിമം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കാനേ ശ്രമിക്കത്തോളും ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലേബർ എന്തിയ ഗൈഡ് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വളരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും പഠിക്കുക അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എം ഒയും എൻ പി യും അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എം ഒ ഇ യോജിപ്പിക്കുന്നു എൻ ബി എ യോജിപ്പിക്കുന്നു ജോയിൻ ഒ എം ആൻഡ് ബി എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേ ഇതും നയന്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആകത്തില്ലേ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ നയന്റി ആണെന്ന് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഇത് അപ്പം ആംഗിൾ എ എം ഒയും അതുപോലെ ഇത് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എ എൻ ബിയും എത്രയായിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് റൂൾ ആംഗിൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറി ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോൺ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്ക് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ എന്നല്ലേ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമാന്തരമല്ലേ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തിയറി പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ബിയും ഈക്വൽ അല്ലേ എ ഒയും ഒ ബി ഈക്വൽ കാരണം അവർ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതിയാണ് എന്തെന്ന് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ആറ് ഇത് ആറ് എന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വരുമല്ലോ എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി സിക്കൾ ടു ആറ് നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ച തിയറി ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഉത്തരവായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു തിയറി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ തിയറി പഠിച്ചത് ഏ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിനേക്കാളും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വ
a line from what? A line from the midpoint of point of a side parallel to the other side passes through the passes through the third side through the third side in any triangle a line either triangle or a line and then from the midpoint of a side or a side in the midpoint in the line parallel to the other side e line is parallel Along the path, parallel to the other side passes through the midpoint of passes through the sorry passes through the midpoint of the third side. Theory minus like an old three the amadi learn it to the proof on the leak and a carilla passes through the midpoint of the third side. Malala can go to Janet the Kanika Sadika. Ectoilla Malala Nuikolo, either the Trigonathilum, Uri Vashatin day. Maddi Bindu will ninum, Maturi Vashatin Samandra my Varakinavara, Muna Mata Vashatin de Evade Kudi, Maddi Bindu will Kudi cut on the pogum. English on Nodi Vaiki and a Chalapan Vector Island on the Jarika and a Vaikin other in any triangle, a line from the midpoint of a side parallel to the other side passes through the midpoint of the third side. Upon E Varada. This is the midpoint. This is the parallel. 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 This is parallel. This is the 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 parallel. This is the